听过这门功夫，当然没听过了。我创的，没多久而已嘛。才创立不久，一门功夫多则十年八载，短则三年，才会有所成就。你才创立不久，不可能的。这些就是太极拳的好处了，一学就会。我这群徒弟个个都会，要不要看一下？武当弟子。耍两招太极拳，让逍遥前辈指教一下。是。小朋友们，想不想学？动作简单，强身健体，一学就会，一起练，好不好？好
这种拳打败的吗？你想不想学啊？想学，我可以教你。不可能的，不可能！连一个小孩子都能学的拳，竟能打败我？不可能的，不可能的，不可能，不可能，不可能，不可能！哎，师傅，他在干什么？他受刺激过度了。为什么？他不相信自己会被这种大智若愚、大巧若拙的拳法所击败。再加上武林中人向来只会把上乘的武功当成秘密，只传给自己的入室弟子。他万万没有想到，君宝居然大方的把太极拳传给所有的人，那代表以后所有的人都可以打败他了。你想想看，逍遥王不可一世，怎么受得了这种打击呢？他钻牛角尖罢了。太极拳易学难精。怎么可能人人都赢他呢？他要是想得通，他就不叫逍遥王了。那倒是啊。啊，我打架打得太久，我老婆要杀人了，我回家了。如果这个不怕老婆呢，他就不叫易天行了。比你没有老婆好。<笑>各位，先走了，后会有期。告辞，后会有期。逍遥王被张君宝以太极拳打败以后，不堪落败刺激，竟变成疯子，从此在江湖上销声匿迹。最后一次被人发现是在黄山的小路上，据说是要找寻武学秘籍小蝶姑娘，张真人，你怎么会在这儿？我来救师姐的，她被抓进天绝牢去了。你以为你一个人这样进去，就可以救得了她吗？如果救不了她的话，我也愿意和她一起死。救人不是心中抱个死字就可以救得了的，要智取，也要力敌。那你有办法？我有秘密武器。三叔，你还执迷不悟？废话少说，如果你要进去，先过了我这一关。
。不好了，师傅，大蛇被后山那只老乌龟给咬伤了。大蛇打不过乌龟，你有没有眼花啊？没有，它还被那乌龟咬得遍体鳞伤呢。那么神奇啊！嗯、带我去看看。嗯、师傅，你看那大蛇奈何不了它，老乌龟太可恶了，它总是不明刀明枪的打，它总是偷袭大蛇。哇！这位龟兄还真是聪明，但为什么乌龟动作那么慢，还打不赢他呢？不是啊，他平常慢吞吞的，你看他头伸出来那一下，很快啊。其实不是每一招都要快，慢也可以赢快，只要出招的那一下够快不就得了吗？师傅，你看了龟蛇大战，是不是悟出什么道理啊？其实龟的那种打法，是极高的武功境界，以慢打快，以守为攻，用自己最强的龟壳，来化解抵御敌人的攻击，然后趁机反击，高招，真是高招。找我四次星辰非昨夜，为谁风露立中宵？救救救我！救救我！救救我！救救我呀！救救我！救救我！救救我呀！救救我！救救我！救救我呀！救救我呀！救救我！救救我！哎，这位是不是药王谷的冰心姑娘？在下正是，请问您是？啊，在下华山派陆一光，曾蒙姑娘相救，至今未忘。陆先生您好，请问这里是什么地方？这里是天绝牢，逍遥王把我们抓来
，要我们把本蛮武功的心法写下来，我们不肯，他就把我们困在这里。这里有很多人吗？最少有二十人在这里，少林、武当、五岳剑派，差不多整个武林都在这里。冰心姑娘不懂武学，为什么也会被抓来？逍遥王要抢我的药王宝典，我不肯给他，就把我抓来了。那小蝶姑娘呢？她在混乱中走了，不过她会回来救我的。这天绝牢地方隐蔽，外人根本不可能找到这里。为什么要敲钟呢？我也不知道。自从一天行来了之后，这个钟就敲个不停。每天到这个时候，这个钟就使劲的敲。一天行也在。对，他就在最里面那个仓。记得我了，呃、啊，记得、啊，记得。你怎么会在这里啊？因为你在这里，所以我就来了。我上次就这样离开了，你不怪我吧？看不到你就怪你，看到你就不怪你了。这里很危险，我劝你赶快走吧。你关心我的安危吗？就当是吧，这里真的不适合你，你赶快走啊。你为什么不敢看着我？因为每次我看到你这么美丽的脸，我就觉得你对我有阴谋。是这样吗？你怕我吃了你？外边这么多追兵，你怎么进来的？他们怎么是我的对手？已经被我的药给迷倒了。你要不要走啊？我当然想走了。你有什么条件？聪明，上次给你逃掉了，这次你逃不掉了。那我不走了。我真的有那么讨厌吗？说真的，你一点都不讨厌。看看你自己，瓜子脸，大双眼皮，小嘴巴，还有个小蛮腰，身材又好，个性又好，肉馍馍都没有你一半好啊！可是我有心上人了。你走还是不走？呃、你有什么阴谋？这是灵芝丸，能把你的内力立刻提升数倍。蛮好吃的。看见、嗯，小心！想不到你还关心我。你没事吧？你别吓我！啊啊！我对不起你，我对不起你，你你不要死啊！你不要死啊！先要帮他看伤口，你们转过头就好了。不要那么紧张嘛！我当然紧张。你不是很怕他缠着你吗？现在是走的最好机会，我帮你看着他。他是为我而受伤的，如果现在走了，太过分了。是，但是我怕你现在不走，以后就再也没有机会了。再说吧，再说吧
他受的伤很重。啊，没道理啊！我刚才看见他背上的伤很浅呢、啊。但是有毒啊！冰心，哎，你不要动他，我是怕你中毒。我才不怕呢，他是为了我才中毒的。那你中毒的话，谁来救师姐啊？你说他还有救吗？当然了，你现在马上去买三副最好的长白山熊胆，再加十二两八钱的野山人参，我来解毒好了。我去吧，你照顾冰心。哎哎，不行。这里武功最高、轻功最好的就是你，还是让易公子去好了。那我去吧，你们好好看着他。冰心，我一定会回来救你的。师姐，走了，走了。哎呀，累死我了！嗯、小蝶，你的演技不错嘛？还说不错，差点被拆穿。你的演技才棒呢！他抱你那么久跑回来，都没有被拆穿呢。还说呢，有几次我差点笑出来了。幸好那个笨蛋太紧张，根本没有发现。怪不得你样子那么奇怪，原来联合起来骗他啊！差点露出马脚，也不是骗，只是一个小小的测试。测试什么？看他到底喜不喜欢我呀？那有没有测试出来啊？他那么紧张，当然喜欢我了。我看未必啊。为什么？你帮他挡了一裆，受了重伤，他当然会紧张了。我也很紧张，难道我也喜欢你吗？远桥都很紧张，难道远桥也喜欢你吗？所以我还有后招。什么后招？要你帮忙。我帮过你们了，还不是一样不行？哎呀，这次很简单的。哎，怎么帮？你们干嘛哭啊？冰心等不及了，他为你而死。给你看看。啊，大哥，你哭的太夸张了吧？不是很夸张吧？演戏是用心的，你太表面了。我这喂，不管那么多了，能骗人就行了。不知道他们两个怎么样了？以后行不行就靠他自己对不起，冰心，我来迟了。我，我以前不知道你对我这么好的。如果我知道的话，我以前就不会这样对你了。你知道吗？在这个世界上，从来没有一个人对我像你对我这么好的。我以前喜欢的女孩子。没有一个喜欢我的，我从来没有试过被人家爱的感觉。唯一的就一次，就是在天爵牢里面，你为了救我，居然去挨了一刀。我知道我好傻，我以前居然没有珍惜你对我的感情，我真的很后悔。我真的很后悔啊，冰心。如果多给你一次机会，你会怎样对待冰心？我要一生一世对她好，我要娶她为妻。真的？当然是真的了。啊啊啊哎呀！说话算数啊、哎！你怎么回事？你不要跟着我。我本来很生气的，不过你说你后悔了，所以我就不气了。原来你骗我，好小子！不会反悔吧？我不是反悔，问题是你骗我。当然了，如果我不骗你的话，我现在早死了。你很想让我死吗？我当然不希望你死了，可是你……喂，你娶我那么久，让我骗一次都不行吗？我是一个男子汉大丈夫，我刚刚都被你骗得真哭了，而且我还跑了几十里路去帮你买药。嘿，我也真的是被砍了。要不是那人砍得不准的话，我现在早就没命了，也不会有这个骗局。也不会知道你真的爱我，你是不是真的爱我？啊啊！我当然是真的爱你了。那你会跟我成亲，一辈子只爱我一个？我真的会。听我的话。没问题，可是我有一个条件。什么条件？你以后不要再装死，真的很吓人。<笑>那以后再说吧，看你听不听我的话。如果不听的话，那挨一刀的就不是我，而是你。哼，你会舍不得砍我的。不一定哦。该减肥了你。我知道，你不会逃跑了吧？我不会。
各位，张君宝不送了，请各位路上小心。今天我们能够脱离虎口，全靠张真人的帮助。以后武当派有什么需要我们帮忙的地方，我们武林各派一定会全力以赴。谁要是与武当为敌，就是与天下武林为敌。大家说对不对？对。大家客气，时候不早了，请告辞。你真的要对付逍遥王？我不找他，他也会来找我。你是唯一一个跟他交过手，而可以全身而退的人。我想问你，我有没有可能打赢他？说来惭愧，那次如果不是他想学我的武功，我恐怕已经不在人世了。那你们过了几招之后你才输？大概大概十招吧。所以我想，如果你跟他打，可能也难逃一死，除非你已经脱胎换骨。脱胎换骨，我不敢讲，但最近我对武学之道有一种新的体会。什么体会？我以《易筋经》为基础，再在道家经典《道德经》中得到启发。我发觉武学之道，不一定是强者角力，只要懂得运用武学的基本原理，再加上大自然相生相克的道理，绝对可以以弱制胜，以慢打快，以虚击实，以柔克刚。你这些道理说得很好，可是实践起来却是非常困难的。逍遥王的武功是刚柔并进，他刚的时候可以制刚，柔的时候又可以制柔。我是以制柔克制刚，在我心目中，并无刚柔的概念。就好像天地初开，一片浑沌，一片空明，什么都没有。一片空明，随着对手的招式，已变化出克制对手的招数，以无招胜有招。那时候在天阙老，每天有一百零八下钟声。我从里面领悟到，不管外界打的是不是一百零八下钟声，只要我心里面有一百零八下钟，它就是一百零八下钟。可是你领悟到的，好像又已经是另外一个层次了。没错，如果用钟声来比喻，一百零八响根本都不重要，因为在我心中，根本连一下钟声都没有。哈哈哈哈哈！好，金宝，你领悟的比我领悟的还要深，我对你心服口服了。你这套新的武学理论有没有名字啊？太极，太极，太极是万物之本。所谓太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，天地万物根本就是太极。好，有机会我真的想看看你的太极。你跟我一起对付逍遥王，不就看到了？我虽然想去，可我已经答应冰心，我要回药王谷照顾他的伤势。你干嘛那么听话啊？你有所不知啊，他只是外表温柔，其实是只母老虎。喂，你后不后悔啊？那有什么好后悔啊？我跟他经历过这么多挫折才凑在一起，我觉得我更应该珍惜才对。嗯，倒是你和秦姑娘怎么样？你干嘛扯上我？哼，你不要再装傻了，不要等到缘分过去了，后悔都来不及啊。嗯，先想一想。哼，你要是遇到秦姑娘，记得帮我跟她说一声对不起。我以前一直纠缠他，弄得他痛苦不堪。算了吧，都过去那么久了，什么时候走啊？我要回家问老婆。什么时候变得那么听老婆的话？嗨，小事他做主，大事要我决定。你有什么大事好做？我要练武啊！你现在武功这么厉害，我要是不好好努力，岂不成你的手下败将？好啊，等你好好练好你名剑山庄的剑气，我要好好对付你的。太极，一言为定。小姑娘，你能看到这信的话，那代表你真的是遵守诺言回来了。你把信后的药方拿去，照方止药，定能把体内的负心丸、毒性除掉。可是你回来的话，也代表你为他牺牲的那个男人，果然是个负心汉。
，他明知你这样为他，他仍然让你回来。这样的男人，值得你为他做三十年苦缠吗？天下的男人都是负心汉，我没说错吧？希望你能以后好自为之，阴风老人。不知道，是你那个折骨仔给衔回来的，那只笨鸟。你也不知道，他把信丢下以后就走了。哎，好像还跟着一只彩色的小鸟。哎，哼，他又去泡妞。哎，易季风。君宝，如果你能收到这封信，那就代表我的计划已经成功了一大半，就差最后一步，行刺逍遥王。这些日子以来，我一直和武林同道为敌，置明剑山庄的百年威名不顾，甘受天下英雄的唾骂不耻，就是为了给玉儿报仇。我知道，凭我的武功，再连上一百年也打不过逍遥王。可是该怎么办呢？我只有出此下策了。我也不知道这次能不能把逍遥王杀掉。但是不管怎么样，我已经尽力了，也算是死而无憾。我只有一事相求，如果我真的死了。请你务必把我葬在玉儿的身边，在生的时候不能和她好好的过，死了以后希望能够伴着她，这是我唯一的请求。君宝，你要保重啊。你知不知道天绝牢给破了？我知道。你知不知道出卖我的下场是什么？我也知道
师傅，把伊大哥放下来。对不起，我来晚了一步。道可道，非常道。林可林，非常明。五，明天地之时。九，明万物之母。故无常，欲以观其妙。常有，欲以观其角。此两者，同出而异名。同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。天下皆知美之为美，斯恶已，皆知善之为善，斯无善已。有无相生，难易相成；长短相形，高下相迎；音声相合，前后相随。恒也，是以圣人主无为之事，行不言之教，万物。坐而不食，生而弗有，畏而弗恃，功成而弗居。夫为弗居，是以不去。东京街，有行云流水，追一个莫大的眼神。任崇拜距离来到我。
八王爷，怎么会请这么一批侵犯到王府？是不是让本座帮你捉拿这批侵犯？不要侵犯前、侵犯后，我们全部都有名有姓。我是武当派张君宝，武当派于连州，武当派宋远桥，武当派张苏西，武当派于代言，武当派张翠山。全都是从天绝牢逃出来的，不是侵犯是什么？今天我们叫八王爷开这个会，就是来跟你算账的。八王爷，你一定是给他们蒙骗了。没错，八王爷是被人骗，不过骗他的那个人不是我，是你。第一，假借八王爷的威名，到处捉拿武林人士，偷学各派武功，令得大家都误会了忠心耿耿、爱国爱民的八王爷。第二，你找人冒认大宋公主，而且将真正的公主杀死。一派胡言。真假公主的事情已经调查得很清楚了，八王爷，这件事情已经不存在了。今时不同往日，上次我只有物证，今日我连人证都有了。你有何证人？他说一句话，没人不信。启禀王爷，我这个公主是假冒的。我是受逍遥王和张启桥的指使，假冒公主以博取王爷的信任。你说什么？真正的公主已经被我们杀死了。逍遥王，你还有话要说吗？我还需要讲什么吗？你打算怎么样？问我打算怎么样？你不如问八王爷打算将你怎么样好了。逍遥王。你欺骗本王，图谋不轨，罪当处死。但本朝刑律，处死罪犯需经刑部审讯，以防冤假出现。现本王将你收监候审。来人，将逍遥王一干人等拿下！擒贼先擒王！杀、哎、了他！是。现在逍遥王已经身败名裂，你还有什么事要见本王？我想带一个人向八王爷求情。谁？进来。拜见八王爷。嗯，是你。我想请八王爷赦免这位姑娘，假扮公主招摇撞骗之罪。律例写明，招摇撞骗，罪当充军十年。他冒充皇室人员，改罪加一等。我知道，但他已经改过自新。所谓浪子回头金不换，况且这次能够指证逍遥王，他实在功不可没。张君宝觉得应该。可是，公主的事如何处置啊？很简单，公主已经死了，我们顺水推舟，公告天下，说公主病死，那就什么事都没了。嗯
，多谢八王爷，还不多谢八王爷吗？谢谢八王爷。以后要改邪归正了。我跟着张掌门，想做坏事都做不了了。你不是跟着张君宝，你是跟着张翠山的。没有张翠山，你怎么会改邪归正、弃暗投明？爱情的魔力好大呀！<笑>修记，好端端的，为什么要修记呢？八王爷要出钱吗？那为什么不整理一下呢？况且现在我们武当派已经今非昔比了，自己的窝怎么可以破破烂烂的呢？我打算把这儿改名叫玉虚观，再多建几个道观，然后在山门多弄一个牌坊，吸引多点人来观光。除了观光之外，还可以弘扬道理，导人向善。切磋武功，切磋武功。想起切磋武功，我就想起了我的好朋友啊！一天行一千倍，这里交给你们，我立刻启程上药王谷找一千倍。师傅，没问题，有我看着，不会出事的。<笑>我可以帮你收拾行李啊！哎，我帮你叫车、啊，我想去茅厕啊！哎，我帮你脱裤子，我帮你提裤子。这个做人实在点比较好。别学人拍马屁，好的不学，要再这样，每人罚抄《道德经》一百遍。道可道，非常道；名可名，非常名。嗯，名了，名了，不学了。一千倍，一千倍，一千倍。一千倍，喂，一千倍，哎呀，你搞什么呀？老婆发火，非同小可啊！哎呀，换个地方谈。又打破东西了，这次要扣你钱的。笑什么笑？呃，我不是笑你呀、啊。你有完没完啊？哎呀，真的很好笑啊！你堂堂的大侠被老婆打，打是情，骂是爱，你以后结婚就会知道了。别再嘴硬了。嫂子干嘛好好的发脾气啊？也不是什么大事啊。他说我换洗的衣服乱丢，不会吧？这样就打？嗨，女人都是这样子的，你不知道啊？找我什么事啊？我们好久不见了，想念你，还想跟你过两招呢。嗨，我已经很久不练武功了。为什么？被老婆打的没心情了？也不是啊，我最近迷上了学新的东西。是不是找到新的武功秘籍？不是，我拿给你看看。啊？哇，有没有搞错啊？学煮饭呢？嗨，煮饭，煮饭很好啊！我老婆说她不想煮饭，她变成黄脸婆，她不想煮，我就煮给她吃了。你看看，煮饭有很多东西玩啊！一前辈，你变了？我没变。看到你这个样子，我现在开始害怕成亲了。婚姻是乐趣，你以后才会知道。那我希望我这辈子都不用知道。喂，你不会一辈子不结婚吧？好就娶，不好就不娶，好比你那个，就更加不能娶了。那你的秦姑娘呢？别提烦人的事，喝酒。嗨，我已经不喝酒了。老婆说酒喝多了伤身体，她要知道我偷喝，我回去有几天没有饭吃。喂，你有没有搞错啊？啊，我该走了。我们才刚刚见面没多久，我应该去买菜。今天弄得她不开心，我煮一顿好吃的逗她开心。我先走了。哎。嗯、老婆。逍遥王一世英名，气概滔天，怎可当个丧家之犬，落荒而逃？
今天的天气好极了，最适合扬帆出海，吹吹海风，睡个觉。亏你还是个习武之人，竟然这么散漫。这些不是散漫，是顺应天命，作息有时而已。废话少说，今天让我们决出个高低，出招吧！你是老前辈，你先出招吧。那大家不要动，看谁先忍不住这人怎么还在那儿啊？也不讲话，真是奇怪啊！师傅真的料事如神，他说会和逍遥王对峙一天一夜，现在果然如此。他们为什么还不出招？制敌先机，要先发制人。敌不动，我不动。先发制人必须有取胜的把握才行。他们两个人现在谁也没有把握，所以先发制人并不管用。谁先动，一定会先露出破绽。忍住不动，就等于致命的一击。那这样的话，要站到什么时候才好？不论任何一方忍不住先动手，先动手的一定是落败的一方。啊，大家好，我来了。还好吗？还没有开始打、啊。你们怎么现在才来啊？对呀、啊，哎呀，冰心姑娘，呃、啊，不不不，呃，一大嫂不让我们一大侠出门，我们一大侠求了一天一夜才出来的。我不是叫你不要说吗？对不起，人家一时冲动嘛。别人问他，他肯定不会告诉他。这林姑娘啊，为什么都会对他讲的吗？喂，我不能出来太久，我老婆要骂人。你们不打啊，我来打。嗯。
宋大哥，你一直在我这儿，你师傅会不会不高兴啊？嗨，他现在哪有时间不高兴？他现在白天要教别人打太极拳，还要行侠仗义，到了晚上又要写书，又要看书，忙得不可开交哎。那你是他的徒弟，你就不帮他一下吗？那，那我要是帮他的话，我就帮不了你了。没关系、啊。你不希望我来啊？不是啊，哎，这么说，你希望我来了？哎，你真的希望我来啊？这可是你说的，那我以后可不可以天天来？这里是不是有大夫？外国人。我是意大利人，来中途弘扬神的教诲。哦，这个我倒是听说过，最近有很多外国蛮夷来我们国土，弄什么什么神，搞什么什么鬼啊。不是鬼，是神，是慈爱的神。哎，你怎么会说我们的话？我在中途已经待了十年了。哦，你刚才说你要找大夫，对不对？嗯，我就是大夫啊。你就是。嗯，你哪里不舒服啊？我全身都不舒服，能不能不吃那些苦的药？我好怕吃你们的药。良药苦口。不成的，我一吃就会吐，结果一滴药也吃不下。没事，你就让我看一下吧。你是脾胃失调，不想吃东西，而且很怕冷，对不对？对呀、啊，那怎么办？你不想吃苦药，对不对？我不吃苦药。那你怕不怕疼？疼倒是可以忍受，那我给你来一个脚底按摩的方法。宋大哥，嗯，你能不能帮我一个忙，帮他洗一下脚？我帮他洗脚，你忍耐一下啊。哦，哦，啊，啊，啊，啊，啊。怎么样？好舒服。<笑>大夫，你的脚底按摩真厉害，能不能叫我，让我推广出去？没问题。哎，有问题。嗯、啊，哎，你救了他以后，以后就没人找你了。宋大哥，当大夫的首先要有行医济世的精神，不能这么自私自利、唯利是图。金神父，你明天过来。然后教你认识一下脚底的穴位，好不好？好啊，好啊。喂，你不用去传你那个神的旨意吗？神让我能碰上大夫和你，这是他的旨意。啊、今天是我们峨眉派的开山大典。有请掌门。自从秦姑娘出家当了尼姑之后，我不开心了好一阵子。后来我想通了，喜欢一个人。不一定要跟他在一起，人世间的聚散，可能真是有命运在安排。想着想着也就化了，连自己也都做了道士，不修边幅，人们还叫我做邋遢道士。我不太喜欢这个名字，我不是很邋遢吗？我喜欢人家叫我张真人，能够做一个真诚的人。不是很容易的。后来我自己起了个外号，叫做张三丰。三丰是我三个愿望：第一，希望秦姑娘生活过得丰足；第二，我的这些徒弟们个个营养丰盈；第三，普天下的人都有丰盛的生活。至于我几个小徒弟呢，他们过得挺不错的。
代言练了一身功夫，在江湖上闯出了名堂，挺威风的。连州书读的最多，又有爱国热诚，去从军打仗，还做了救国英雄。远桥就跟林姑娘成了亲，几个师兄弟中就属他最开心，可能他这个人最钝吧。松溪本来资质最差。他一直留在我身边学太极，还学得不错呢。讲到翠山，翠山是我那么多的徒弟中最聪明的一个，武功又高，人又帅，老婆又漂亮，在武林中可是最有名的一个，羡慕死我了。除了他们五个之外，我还收了两个入室弟子，一个叫莫生谷，一个叫殷黎平。总共七个人，在江湖上，大家都称他们为武当七侠，行侠仗义，警恶惩奸。他们在江湖中，都成了大名鼎鼎的英雄